అండి అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ముందుగా అందరికీ వెల్కమ్ టు సుధా కిచెన్ అండ్ తెలుగు బ్లాగ్స్ అనమాట అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఇంకా ఏంటేంటో చెప్దా అని అనుకుంటానండి నేను బట్ ఇక్కడ సెల్ ఫోన్ ముందుకు వచ్చేటప్పుడు మాత్రం అన్నీ మర్చిపోతున్నాను ఏదో మాట్లాడదా ఒక టాపిక్ గురించి అనుకుంటున్నాను కానీ అస్సలు కుదరట్లేదు అనమాట ఏ చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ సారి నుంచి గుర్తుకొచ్చిన వాళ్ళు ఒక పుస్తకం మీద ఒక బుక్ తీసుకుని దాంట్లో రాసేసుకుంటూ బెటర్ అనమాట అండి ఏం లేదా కుక్కర్ పెట్టానమాట ఈరోజు నేను కంద కంద పులుసు చేస్తున్నానండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను ఈ కర్రీ బాగా చేస్తానంటారు అందరూ మరి సార్ నచ్చుతుంది అందరికీ సో నాకు కూడా చాలా ఇష్టం ఈ కర్రీ అంటే సో తిని కూడా చాలా కాలం అయిపోయింది వన్ ఇయర్ దాటేసింది అది తిని సో స్పెషల్ అనే చెప్పాలి వన్ ఇయర్ దాటేసింది కాబట్టి మేము తక్కువ అండి దుంపలు తిన్ను సో తెచ్చుకున్నారు ఈయన ఎందుకో మరి సరే కదా అని రోజు కంద పులుసు చేస్తున్నానమాట సో మీకు కూడా చూసేద్దరు కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలాగే చాలా మంది చేసుకుంటారు అనుకున్నా ఒకవేళ ఎవరు ఇలా ట్రై చేయకుండా ఉన్నుంటే కనుక ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇంకేంటండి విషయాలు నేను నన్ను నేను ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నానండి చాలా మందికి నా పేరు సుధా అని తెలిసి తప్పితే నేను క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి నాదేంటి అనేది ఏమి తెలియదు అనమాట అసలు నేను యూట్యూబ్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాను ఏంటి అనేది ఎవరికి ఏమి తెలియదు కదా ఒకసారి ఒక ఒక సబ్స్క్రైబర్ అడిగారు దివ్య అడిగింది దివ్య నువ్వు అడిగావు కదా ఒకసారి నిన్ను ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోక అని చెప్పేసి అన్నావు కదా సరే ఒకరోజు చేసుకుంటాను ఒకరోజు ఎందుకు ఇప్పుడే చేసేసుకుంటాను సరే నా పేరు సుధా అండి నేను మామూలు సాధారణ మధ్యతరగతి హౌస్ వైఫ్ని అన్నా ఏం లేదు నేను నా క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి నేను ఎంఏ బిఈడి చేశాను ఒక్కరు గోవాలు పెట్టేస్తుందని పక్కన ఆయన తప్పదు కదా ఇంకా అయితే నేను ఎంఏ బిఈడి చేశానండి నేనైతే ఏమీ జాబ్ చేయట్లేదు ప్రస్తుతం ఖాళీగానే ఉన్నాను సో నేను నా ఐడెంటిటీ కోసం అని చెప్పేసి యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఐడెంటిటీ ఏంటి అనుకుంటున్నారా ప్రతి హౌస్ వైఫ్ అని కాదండి ప్రతి అమ్మాయి కూడా తనకంటూ ఒక ఐడెంటిటీ ఉండాలని కోరుకుంటుందండి సో నేను కూడా అలాగే కోరుకుంటున్నాను బయటికి వెళ్ళి జాబ్ చేసే పరిస్థితి లేదండి నాకు సో నేను ఎదికాను ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం ఖాళీగా ఉన్నాను ఏం చేద్దాం అనుకుంటూ ఉండగా నాకు ఈ యూట్యూబ్లో ఇలాగా నా కుక్కర్ గోవాలు పెట్టేస్తుందండి యూట్యూబ్లో ఇలా ఇలా వంటలు పెట్టచ్చు ఇలా అని చెప్పేసి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చూశాను సరే అని చెప్పేసి నేను కూడా ఒకసారి ట్రై చేద్దాం నా వంటలు కూడా బాగానే ఉంటాయి కదా తినచ్చు అందరూ బాగానే ఉంటాయి అంటారు ఇప్పటివరకు ఎవరు కూడా ఒకసారి నన్ను బాగాలేదని ఎవరు అనలేదు సరదాగా అప్పుడప్పుడు మా నాన్నగారు మా తమ్ముడు మాత్రం నన్ను అంటూ ఉంటారు ప్రయోగాలు చేస్తున్నావు నా మీద అని బట్ అలా ఏం లేదండి ఒక నిమిషం ఉండండి ఒక నిమిషం ఉండండి ప్రయోగాలు చేస్తావా ఏంటి మా మీద అస్త మాటలు ప్రయోగాలు చేస్తున్నావా అంటారు ఇప్పుడు సరదాగా అంటారండి బట్ కా ఇష్టంగానే తింటారు ఏముండేదని అదేనండి అంతకంటే ఏముంది నేను ఇలా స్టార్ట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే నా ఐడెంటిటీ అండి నా ఐడెంటిటీ కోసం నేను స్టార్ట్ చేశాను అనమాట నాకంటూ స్ప స్పెసిఫిక్గా ఒక గుర్తింపు కావాలనుకుంటున్నాను అనమాట దానికోసం వెతుకుతూ ఇంక యూట్యూబ్లోకి వచ్చాను సో చూడాలండి మరి నన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తారు లేకపోతే లేదు అనేది అది చూసుకోవాలి మరి సరే ఇంకా ఏముందండి నేను ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి చేయాలనుకుంటున్నాను అనేది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదండి నేను అన్ని వీడియో అన్నీ ఉంటాయండి నా ఛానల్లో కుకింగ్ అనే కాదు హౌస్ ఆర్గనైజింగ్ ఉంటుంది బ్యూటీ టిప్స్ ఉంటాయి హెల్త్ టిప్స్ ఉంటాయి అట్లాగే మన నేను ఉండే నేను వెళ్ళిన ఊర్లో ఏదైనా ఫేమస్ ఉంటే కనుక ఫేమస్ అంటే ఐ మీన్ ఫుడ్ కావచ్చు ఏదైనా గుడి కావచ్చండి అలాగా ఉన్న ప్లేస్కి తప్పకుండా వెళ్ళి షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తానండి అవన్నీ కూడా నా ఛానల్ కూడా ఉంటాయండి ఓన్లీ నా ఛానల్ కుకింగ్ ఛానలే కదండి అవన్నీ బ్లాగ్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట డైలీ ఒక హౌస్ వైఫ్ ఎలా అయితే ఇంట్లో ఉంటుంది అనేది షేర్ చేస్తా షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ షేర్ చేయాలంటే కష్టం కదండి చేసే పనులు ఇలా ఉంటాయి ఇలా చేసుకుంటాం అలా చేసుకుంటామని షేర్ చేస్తాం అనమాట బట్ ఏం లేదండి కొంతమంది యూజ్ అవుతాయి కూడా అయి కొత్తగా న్యూలీ మ్యారీడ్ అయిన అమ్మాయిలకి అలాగే మన చాలామంది ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది వేరే స్టేట్లో ఉంటారండి వేరే స్టేట్లో ఉంటారు కొంతమంది వాళ్ళకి కొంచెం ఈ బోర్ కొట్టి మన తెలుగు వాళ్ళని చూడాలన్నా మాట్లాడాలన్నా యూట్యూబ్ ఉంది కదా స్టార్ట్ చేసి ఓపెన్ చేసేసుకుని ఇంకా చూసుకుంటూ ఉంటారు కదా అలా జస్ట్ టైంపాస్ అవుతుంది కదండి సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఈ 
నాకు కూడా అలాగే టైంపాస్ అయ్యేదండి ఇది వరకు సో నేను కూడా అంతే ఇలాగే అనమాట చూసి అన్ని నేర్చుకున్న దాన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి చాలా విషయాలు నాకు తెలియాలి తెలియాల్సినవి చాలా ఉన్నాయని తెలుసుకుని చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అనమాట ముందుకు వెళ్ళే కొలది ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయన్నమాట నేను తెలుసుకోవాల్సిన అనిపిస్తుందండి సో ఇదేనండి నా ఐడెంటిటీ కోసమే నేను యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట మీరు అనొచ్చు జాబ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఐడెంటిటీ కావాల ఐడెంటిటీ కావాల్సి వస్తే నేను అనుకోవచ్చు బట్ నిజమేనండి జాబ్ చేసుకోవచ్చు కానీ నేను జాబ్ చేసే పరిస్థితి కాదండి అది సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఇంటిలోనే నాకు తెలిసిన నా నాలో ఉన్న కొంచెం కాస్త కోస్త తెలిసిన కొన్ని విషయాలు జన అందరికీ షేర్ చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశాను అనమాట నా క్వాలిఫికేషన్ అది నేను ప్రస్తుతానికి అయితే ఖాళీగా ఉన్నాను కాబట్టి ఇంకా ఇయ్యనండి నన్ను నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడం ఎంతకంటే ఏం లేదు నేను ఎంతవరకు ఏమీ సాధించలేదండి ఇప్పుడు ఇక ముందు ఏమైనా సాధించాలేమో చూడాలి చూడాలి మరి ఇంకేముందండి అంతా అంతే అంతేనండి నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోమంటే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సుధా కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే బాగున్నాను అనమాట నేను ఈరోజు ఏం చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా ఇదేంటి మట్టిలా కనపడుతున్నా ఉన్నారా ఏం లేదండి అది కంద అనమాట కంద పులిసి చేద్దామని ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి చూసారు కదా లోపల ఇలా ఉంటుంది మొత్తం పైన ఉన్న చెక్ అంతా చెక్ వేసుకుని నేను కంద పులిసి చేస్తున్నాను వేరే ఎమ్మి టేస్ట్ అనమాట ఇది తిని మేము చాలా కాలం అయిపోయింది సో తెచ్చుకున్నారని ఈరోజు కంద పులిసి చేస్తున్నాను అనమాట ఇంకా అంతే నేను మళ్ళీ ఈ లోపు ఎప్పుడు తిను తిని మళ్ళీ వన్ ఇయర్ అలా ఎప్పుడో తింటాం అనమాట సో ఇది మాకు స్పెషల్ ఈరోజు కంద పులుసు ఈరోజు నా స్టైల్లో నేను ఎలా చేస్తున్నాను అనేది మీ అందరికీ షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఏం లేదండి కంద ఉంది కదా కొంతమంది అయితే నానబెట్టుకొని దాని మీద మట్టి అంతా తీసి ఆ తర్వాత కోసుకొని అలా నీట్గా పెట్టుకుంటారు బట్ నేనైతే మొత్తం చెక్క అంతా చెక్ వేసాక నీట్గా కడుగుతాను అనమాట చాలామంది కంద పులుసు ఇష్టం ఉంటుంది చాలామందికి ఇష్టం ఉండదండి బట్ మా ఇంట్లో ఇష్టంగానే తింటారు మేము చాలా రేర్గా తింటాం కాబట్టి ఇష్టంగానే తింటారు అనమాట నేను రెండు ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను అండి చిన్న కంద కోసం రెండు ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను తర్వాత రెండు టమాటాస్ తీసుకున్నాను అనమాట కంద పులుసు కదండి అందుకని ఒక నిమ్మకాయ సైజు చింతపండు నానబెట్టుకున్నానండి పక్కన దీన్ని నీట్గా వాష్ చేసుకుని చాలా డెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట దాని మీద మొత్తం నీట్గా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ ఆనియన్స్ ఏమో చాపర్లు వేసుకుని మిక్స్ చేసేస్తున్నాను చిన్న చిన్న మొక్కలు కనుక చేసేసుకుంటాను అనమాట ఈ చాపర్ వచ్చాక చాలా వరకు పని తగ్గిందండి కూలిపాయలు తరిగే పని తర్వాత టమాటాలు పచ్చిమిరపకాయలు లాస్ట్లో వేద్దామని చెప్పేసి కంద మొక్కలు కోసుకుంటున్నాను అనమాట పెద్ద సైజు మొక్కలు కోసేసుకోవచ్చండి ఏం పర్వాలేదు ఎందుకంటే అది ఉడికిపోతుంది అనమాట మెత్తగా అయిపోతుంది పప్పులాగా అయిపోతుంది అనమాట సో అందుకని నేను చిన్న చిన్న మొక్కలు ఏం గోయిట్లో పెద్ద మొక్కలకు వస్తున్నాను దీన్ని కుక్కర్లో పెట్టి ఉడకబెట్టుకుంటాను అనమాట అండి చూపిస్తాను మీకు అంతని ఇలా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెడుతుంటేనే ఇంట్రెస్టింగ్గా చూస్తారండి లేకపోతే చాలా స్లోగా చేశారు అనుకోండి టైం ఎక్కువ పట్టేసి చూడలేక ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు అందరూ సో అందుకని చెప్పేసి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేస్తున్నాను అందుకే కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకున్నానండి తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుని కొంచెం కారం వేసుకున్నాను మొత్తం పెట్టేశాను అనమాట తర్వాత కుక్కర్లో పెట్టేశాను అనమాట దీన్ని విజిల్ వచ్చి ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉడకబెట్టుకుంటాను ఈ లోపు నేను ఉల్లిపాయలు చాపర్లు వేసి మిక్స్ చేసేసుకుంటే ఉల్లిపాయలు రెడీ అయిపోతాయి అనమాట ఇలా ఈరోజు మీ అందరూ ఎంక్వైరీ చేశారండి అలాగే మీకు ఈ కంద పులుసు అంటే ఎంతమందికి ఇష్టం సో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి కంద పులుసు లాస్ట్లో తాలింపేస్తాను అనమాట తాలింపు దినుసులు తీసుకుని పెట్టుకుంటున్నాను తర్వాత నేను వెల్లుల్లిపాయలు ఒలుచుకొని చిత కొట్టుకుని పెట్టుకుంటానండి తాలింపు దినుసులు అన్నీ రెడీ చే అన్నీ ఒకసారి రెడీ చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను అనుకోండి కుక్కర్ అయిపోయిన వెంటనే తీసుకుని పులుసు పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట సో అందుకని నేను రెడీ చేసి పెట్టుకుంటున్నానండి మా ఇంట్లో ఇష్టంగానే తింటారండి అందరూ కంద పులుసు అంటే చాలా తక్కువ చేస్తాను కాబట్టి ఇష్టంగా తింటారు ఎప్పుడు చేసేది అయితే బోరింగ్గా ఉండి తినకపోవచ్చు బట్ తింటారనమాట మీలో ఎంతమందికి ఇష్టమండి కంద పులుసు అంటే నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అన్నమాట హాయ్ చెప్తున్నానండి నాకు కుక్కర్ చూపిస్తున్నాను అలాగే నేను కనబడాలని ట్రై చేస్తున్నాను కానీ అవ్వట్లేదు ఆయన ముందు తర్వాత తర్వాత మంచిగా సెట్ చేసి కనబడతాను అనమాట ఇప్పుడు తాలింపు దీని తాలింపు వేయడం కోసం అని చెప్పేసి నేను కరివేపాకు తీసుకున్న కోద్దామని చెప్పేసి వచ్చానండి ఇదిగోండి కరివేపాకు ఫ్రెష్ కరివేపాకు కోసుకొని ఒక మూడు రెమ్మలు 
వెళ్దామని మీకు షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట అది ఇదేనండి కరివేపాకు చెట్టు ఇది చాలా పైకి ఎదిగిందండి పాపతే కోతులకి ఇరిపి పాడేసాయి అనమాట సో మధ్య మళ్ళీ చిగురించుకుంటూ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈరోజు వాతావరణం కొంచెం హాట్గానే ఉందన్నమాట సో వర్షమే పట్టలేదు కానీ బట్ కొన్ని ఎండ కూడా మరీ అంత ఎండలేదు అలా మరీ చల్లగలేదు అనమాట అండి ఓకేనండి తాళిం పెట్టేద్దాం కుక్కర్ విజిల్ అయిపోయిన తర్వాత తాళింపెట్ ఏం లేదండి నాకు ఔటర్ టాప్ అంత ఎంత చిన్నగా ఉందని మీ అందరికీ షేర్ చూపిస్తున్నాను అనమాట స్టవ్ మీద బాండీ పెట్టేసుకుని కో కంద పులుసు స్టార్ట్ చేద్దామండి మరి పెట్టేసుకున్నాను కౌంటర్ టాప్ అంతా చూపిద్దాం అనుకున్నాను కానీ కుదరలేదు సో ఇలా పెట్టేస్తాను అనమాట స్టవ్ మీద బాండీ వేడవగానే ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే మళ్ళీ తాలింపులో కొంచెం వేసుకోవాలి కదా సో మీడియం తక్కువగా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేసుకుంటానండి కొంచెం జీలకర్ర యాడ్ చేసుకుని సారీ తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేయించుకుంటాను అనమాట ఉల్లిపాయలు టమాటాలు ఇక్కడే బాగా మగ్గిపోవాలండి ఆయిల్లో లే ఇక్కడ మగ్గకపోతే కనుక పులుసులోకి వచ్చేటప్పటికి అవి కొంచెం ఉడకకుండా కసకసమంటాయి అనమాట సో అందుకని ఇక్కడే బాగా ఉడికిపోవాలి అవి చూసారు కదా అదే చిన్నగా కట్ అయినాయో టూ ఆనియన్స్ తీసుకుందని చెప్పాను కదా టూ ఆనియన్స్ అనమాట బాగా మగ్గిపోవాలి ఈ లోపు నేను పక్కన కంద ఉడకపెట్టాను కదా మిక్స్ కుక్కర్లో పెట్టాను కదండి ఉడికిపోయింది అది తర్వాత కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేసుకున్నానండి ఈ కంద పులుసు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి పుల్ల పుల్లగా తీ తీగా చాలా బాగుంటుంది అనమాట మా ఇంట్లో అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారండి మొత్తం అంతా దగ్గరుండి చూసుకుని తాళింపు వేసేస్తే చాలా ఈజీగా అయిపోద్ది అండి ఇది ఎంత ఏం లేదు కట్ చేయడం ఒకటే కూరగాయలు అదే కంద ఆనియన్స్ కట్ చేయడం ఒకటేనండి పని మిగిలిందంతా చాలా ఈజీ ప్రాసెస్లో అయిపోతుంది అనమాట పెద్దగా ఏమి కష్టం ఉండదు మీరే చూస్తారుగా చాలా ఈజీగా అయిపోద్ది కానీ మేము చాలా కాలానికి వండుకుంటున్నామండి ఈ మధ్యకాలంలో ఎప్పుడు తినలేదు ఇది తిని మ్యాక్సిమం వన్ ఇయర్ అయిపోయినట్టు ఉంది మేము తెచ్చుకోము అసలు అందుకని ఇది మాకు ఈరోజు స్పెషల్ అనే చెప్పాలన్నమాట కొంచెం పసుపు యాడ్ చేస్తున్నానండి కూరలో బాగా మగ్గాలన్నమాట ఉల్లిపాయలు అయ్యాయి చక్కగా తర్వాత కొంచెం టమాటోస్ యాడ్ చేసేస్తాను అనమాట ఇవన్నీ బాగా ఉడకాలి ఇందులో ఉడికిన తర్వాత అవి కంద ఉడకబెట్టుకున్నాం కదా అది కూడా ఇందులో వేస్తాయి నేను కంద ఉడకబెట్టుకుని నీళ్ళు పారపోసేయనండి ఎందుకంటే ఆ నీళ్ళతోనే నేను పులుసు చేసేస్తాను అనమాట ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే కూరగాయలు కానీ ఏమైనా ఉడకబెట్టిన వాటర్ని ఎప్పుడు పారపోయకూడదండి అందులోనే ప్రోటీన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా సో అది నేను నేను అందులో కంద పులుసు యాడ్ చేసి కంద ఉడికిన కందని యాడ్ చేసేటప్పుడు క్లిప్ మిస్ అయిపోయిందండి సో ఏం లేదు అవి బాగా వేగిన తర్వాత ఇది అందులో మిక్స్ చేశాను అంతే ఏం లేదు తర్వాత కొంచెం కారం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుని కొంచెం బాయిల్ అవనిస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే మొత్తం టేస్ట్ అంతటికీ పట్టాలి కదా ఆనియన్స్ టమాటా టేస్ట్ అలా కంద అన్ని మిక్స్ అవ్వాలి కదా కంద టేస్ట్ అన్నీ అందుకని తర్వాత కొంచెం చింతపండు పెద్ద నిమ్మ సైజు నిమ్మకాయ సైజు అంతా చింతపండు తీసుకుని దాని జ్యూస్ తీసుకున్నాను దాన్ని జ్యూస్ తీసుకుని నాకు ఎంత వాటర్ కావాలో అంత వాటర్ కలుపుకున్నాను అనమాట నాకు ఇంకా సరిపోలేదండి ఎందుకంటే కంద పులుసు అన్నాను కదండి నేను సో నాకు పులుసు కూడా రావాలి కాబట్టి నేను ఎంత వాటర్ కావాలో అంత వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను అనమాట చూసారు కదా ఎలా బాయిల్ అవుతుందో నా దగ్గర బెల్లం లేదండి ఆప్షనల్గా ఇంకా పంచదార వేసుకున్నాను అందులో చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇది బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం పక్కన తాళింపు పెట్టుకుందాం అనమాట ఇది లోపల కంద మొత్తం మీ పెద్ద పెద్ద ముక్కలు కింద ఉంది అనుకుంటారేమో అది చాలా చిన్నగా మొత్తం ఉడికేటప్పటికీ సగం కింద ఇరిగిపోతాయి అనమాట జస్ట్ చక్కగా గ్రేవీ గ్రేవీగా అక్కడక్కడ ముక్కలు కనపడుతూ మిగిలిందంతా జ్యూసీగా కనపడుతుంది అనమాట సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇది ఇట్లా బాయిల్ అవుతూ ఉంచుకోవాలి పక్కన తాలింపు ప్రి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఆల్రెడీ తీసి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఇంకా అన్నీ చకచక అయిపోతాయండి ఏమి పెద్ద మళ్ళీ వెతుక్కుని మళ్ళీ తాలింప అనుకోవాల్సిన పని ఉండదు అనమాట చూసారు కదా ఎలా బాయిల్ అవుతుందో చూస్తుంటే చేపల కూర ఉడుకుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది బట్ ఇది కంద పులుసు అండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒక్కసారి ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చూడాలండి కందని 
చూసారు కదా ఇలా బాయిల్ అవుతుంది ఉందన్నమాట ఇలా బాయిల్ అయిన తర్వాత పక్కన నేను ఏం చేస్తాను తాలింపుకి స్టవ్ వెలిగించుకున్నాను ఒక సారీ ఒక పాన్ తీసుకున్నానండి ఇక తాలింపు వేసేసుకోవడం అనమాట చూసారు కదా బాగా బాయిల్ అయిపోయింది మన నేను ఎంత పులుసు కావాలనుకున్నాను అంత పులుసు వచ్చింది అనమాట బాయిల్ అవుతే నేను లాస్ట్ ఎంత ఉంటే చాలు అనుకున్నాను సో అంత పులుసు వచ్చింది సో నేను పక్కన మళ్ళీ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని తాలింపు కోసం రెడీ చేసుకుంటున్నాను అనమాట లాస్ట్లో ఒక కంద పులుసు తాలింపు వేసినప్పుడు మంచి స్మెల్ వస్తుందండి అసలు ఇల్లు అంతా నిండిపోద్ది అనమాట ఆ స్మెల్తో అంత బాగుంటుంది కొంచెం ఇంగువ యాడ్ చేసుకున్నానండి అందులో పులుసుకూరలో ఇంగువ యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళ టేస్టీగా ఉంటుందండి అయితే ఇంగువ యాడ్ చేసుకుని ఇప్పుడు లంచ్ పెట్టుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు యాడ్ చేసుకున్నాను అనమాట అవి బాగా వేగుతున్నప్పుడు మిగిలిన పోపు దినుసులని వేసుకుని వేయించుకుంటాను ఎప్పుడైనా వెల్లుల్లిపాయలు అవి చిత్త కొట్టుకున్న చిన్న ఇది ఉంటుంది కదండి రోలు ఆ రోల్ వెంటనే కడిగేసుకుంటే మంచిదండి ఎందుకంటే వెల్లుల్లిపాయ స్మెల్ అలాగే ఉండిపోతుంది మళ్ళీ కడగకుండా అలా తర్వాత కడుగుదలే నానబెట్టేసి వదిలేసిన స్మెల్ అలాగే ఉండిపోద్దండి సో అందుకని వెంటనే దాన్ని వాష్ చేసేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుంటే నేనైతే ఇలాగే చేస్తానండి వెల్లుల్లిపాయ మాత్రం ఒక వెల్లుల్లిపాయ అల్లం అలా దంచుకుంటే అలా వదిలేయకూడదండి అసలు రోల్ని వాసన వచ్చేస్తాయి అవి సో వెంటనే వాటిని మనం క్లీన్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు తాలింపు దినుసులు వేసేస్తానండి మొత్తం అన్నీ ఈవెన్గా ఏగేటట్టు ఒకసారి తిప్పుకోవాలన్నమాట తర్వాత కరివేపాకు కరివేపాకు వేసేటప్పుడు చిట్పట్ మంటదండి జాగ్రత్తగా దూరంగా ఉండి వేయాలన్నమాట అంతే చిట్పట్ మనిపోతుంది తాలింపు వేసేసుకున్న తర్వాత అందులో వేసేసుకుంటే కొంచెం బాగా వేగిన తర్వాత దోరగా వేగిన తర్వాత ఆ తాలింపుని మంచి వాసన వస్తుంది స్మెల్ వస్తుంది ఆ స్మెల్ వచ్చిన తర్వాత తాలింపు వేసేసుకోవాలన్నమాట చాలా మంచి కర్రీ అండి ఇది ఇది దీనివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటో ఆరోగ్యానికి ఎంతవరకు మేలు ఏదో తెలియదు కానీ నాకు బట్ ఈ కూర అయితే మాత్రం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అన్నమాట ఇది వేడిగా ఉన్నప్పుడు తిన్నా బాగానే ఉంటుంది చల్లారిపోయిన తర్వాత తిన్నా బాగానే ఉంటుందండి ఇవి పెద్ద టేస్ట్లో ఏం తేడా రాదు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు ఇందులో కూడా వేసానండి పచ్చి కరివేపాకు మీకు తెలుసు కదా కరివేపాకు కర్రీస్లో ప్రతి కర్రీస్లో కంపల్సరీ వేసుకుంటానండి నేను అది చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి డైజెషన్కి మంచిది అలాగే మన హెయిర్కి అందరికీ అన్నిటికీ కూడా మంచిదేనండి అది మన పెర పెరటిలో ఉన్న వైద్య చెట్టు అనమాట అది మెడికల్ వాల్యూస్ ఉన్న మొక్క సో మొత్తం తాలింపు వేసేసి ఇలా మిక్స్ చేసేసాను అనమాట అంతేనండి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇది మేము నేను ఇంతే ఉండాలి కర్రీ ఇలాగే ఉండాలి అనుకున్నాను సో అలాగే వచ్చింది అనమాట ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటాను చూసారుగా స్టవ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న చిట్కా ఏంటంటే స్టవ్ కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడే నీట్గా తుడిచేసుకుంటే నూనె మరకులు అయ్యి పోతాయండి పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదు అయిపోయిందండి కర్రీ ఫైనల్లీ కంద పులుసు రెడీ అయిపోయిందండి చూసారు కదా లుక్ ఎంత అందంగా ఉందో అలాగే టేస్ట్ కూడా అద్దరిపోయింది అనమాట ఓకేనండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే కామెంట్ చేయండి ఓకేనండి బాయ్